وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم আল্লাহর জমিনে আল্লাহর মনোনীত দিন ইসলাম থাকবে বিজয়ের পতাকা প্রান্তে প্রান্তে বাতাসের ঝাপটা উড়বে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর মনোনীত দিন ইসলাম থাকবে বিজয়ের পতাকা প্রান্তে প্রান্তে বাতাসের ঝাপটা উড়বে আলহ <laughs> ভাত্রবিন্দু <laughs> আমাকে যে নির্ধারিত বক্তব্যের বিষয় দেওয়া হয়েছে প্রযুক্তিবিদ্যার সুব্যবহার ও কুব্যবহার সম্পর্কে ইনশাল্লাহ যে টাইম দেওয়া হয়েছে সেই টাইমের মধ্যে ইনশাল্লাহ আমি আমার বক্তব্য বিষয়কে শেষ করব প্রযুক্তিবিদ্যা বলতে বর্তমানে যে আমরা সকলেই জানি ইউজ তো সকলেই করছি আমরা হয়তো জানি না যে এটাকে প্রযুক্তিবিদ্যা বলে সোজা কথায় সহজ ভাষায় প্রযুক্তিবিদ্যা বলতে বোঝাই মোবাইল ইন্টারনেট ল্যাপটপ কম্পিউটার ট্যাবলেট ক্যাপসুল যা আছে এগুলাই ইন্টারনেট এবং এগুলাই প্রযুক্তিবিদ্যা তো প্রযুক্তিবিদ্যার অনেক দিক রয়েছে অনেক ইঞ্জিন রয়েছে মোবাইল ল্যাপটপ কম্পিউটার এগুলো ইঞ্জিন আর মেন যে প্রযুক্তিবিদ্যা যার যাতে এগুলি চলছে সেটা হচ্ছে ইন্টারনেট এটা হচ্ছে মেন জিনিস তো এর সুব্যবহার আর কুব্যবহার সুব্যবহার তো খুবই কম খুবই কম কিন্তু কুব্যবহার প্রচুর লম্বা লিস্ট আছে এর সেজন্য আগে সুব্যবহার ব্যবহার যেটা হালকা জিনিস সেটা আলোচনা করে নেই তারপরে লম্বা লিস্টের দিকে যাবো ইনশাল্লাহ আজ বর্তমান বিশ্বে আমরা যারা সচেতন মানুষ তারা দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেক জায়গাতে প্রত্যেক জায়গাতে ইসলামের একটা চেতনা হয়েছে ইসলাম জাগ্রত হয়েছে বিশেষ করে যুব সমাজের মধ্যে এর মূল কারণ কিন্তু প্রযুক্তিবিদ্যা আজ মানুষ ইন্টারনেট থেকে ইউটিউব থেকে ফেসবুকের মাধ্যমে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বিভিন্ন মাধ্যমে দিনকে জানতে পারছে শিখতে পাচ্ছে এত তাড়াতাড়ি এত সহজভাবে দিনকে জানার মাধ্যমে একমাত্র প্রযুক্তিবিদ্যা বা ইন্টারনেট যদি এটাই যদি এর মধ্যে আমরা আবদ্ধ থাকতাম তাহলে আলহামদুলিল্লাহ কোনো সুব্যবহার মানে কুব্যবহার ছিল না সবটাই ভালোই ছিল কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যেহেতু এর উৎপত্তি ইহুদি খ্রিস্টানদের থেকে ওরা এত সহজে আমাদেরকে ছাড়বে না এত সহজে আমরা আমাদের ইমানকে সংরক্ষণ রাখতে পারবো না সেজন্য যখন কোনো একটা ইসলামিক ভিডিও সার্চ করতে যায় তখন আট দশটা বা তার থেকে বেশি অশ্লীল বা ইসলামিক ভিডিও আমাদের সামনে চলে আসে একটা অ্যাপস যেটা কোরআনের অ্যাপস আরবি আরবিক অ্যাপস আপনি সেটা খুলতে গেলে একটা অ্যাড চলে আসছে একটা অর্ধনগ্ন বা পুরো নগ্ন একটা মহিলা ছবি চলে আসছে তো এগুলো থেকে আপনি কিভাবে বাসবেন যেহেতু এর মধ্যে এই মানে উত্তম জিনিসগুলো আছে যা আপনি সহজে দিনকে শিখতে পাচ্ছেন বুঝতে পাচ্ছেন অনেক জিনিস তথ্য আপনি পাচ্ছেন খুব সহজে এর কারণে আপনি মোবাইল বা ইন্টারনেট বা প্রযুক্তিবিদ্যাকে ইউজ করুন ইসলামকে সমর্থন করে ইসলামের বিরোধী নয় কিন্তু 
এর পাশে যে হাজারো খারাপ জিনিস আছে আপনি তার থেকে কিভাবে আসবেন এটা হচ্ছে কুব্যবহার যদি আপনি তার থেকে না বেঁচে তাতে লিপ্ত হয়ে যান সেটাই হচ্ছে কুব্যবহার আমরা কুব্যবহার আলোচনা করতে গিয়ে একটা শব্দ বারবার ইউজ করব সেটা হচ্ছে প্রযুক্তিবিদ্যা বড জিনিস সেজন্য বর্তমান যুগে যেটা সবটাইতে বেশি ব্যবহার হচ্ছে আর কি আর প্রত্যেকে হাতে হাতে আমাদের আছে সেটা হচ্ছে মোবাইল সেজন্য এর দিকটা উল্লেখ করে বেশি করে বাকি এর সঙ্গে ল্যাপটপ কম্পিউটার ইন্টারনেট চলে আসবে ইনশাল্লাহ বর্তমানে মোবাইলের যে খারাপ দিক এর যে কুব্যবহার সমাজের মধ্যে চলছে সেগুলো আমরা জানা দরকার এবং তার থেকে বেঁচে এর মধ্যে যে কল্যাণ আছে সেটাকে গ্রহণ করা দরকার প্রথম খারাপ দিক যে আমরা সকলেই আলহামদুলিল্লাহ সালাদ আদায় করতে যাই সালাদ হচ্ছে এমন একটা এবাদত এমনই গুরুত্বপূর্ণ এবাদত যার কোনো দ্বিতীয় বিকল্প নেই যার কোনো দ্বিতীয় বিকল্প নেই ইসলামের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্ব আরোপ করা হয় সালাদের প্রতি যখন আমরা এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত করতে যাই আল্লাহর ঘরে মসজিদে তখন আমাদের উচিত কি হবে আমাদের অ্যাটেনশন থাকা কি দরকার হবে যেহেতু একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত সেজন্য এটা গুরুত্ব দিয়ে ধ্যান মন একাগ্রতা একনিষ্ঠতা সবটা প্রকাশ করে আমরা এটাকে আদায় করব। কিন্তু আমি যখন এই রকম মনোভাব নিয়ে গেলাম তখন আমি আর আপনি বা আর পাঁচজন লোক ভাই জামাতে দাঁড়িয়েছি পাশে একজন ভাইয়ের ফোন থেকে রিং করে শুরু করে দিল আপনার ধ্যান সবের বারোটা বাজে গেল মসজিদে লেখা থাকে যে মসজিদে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল বন্ধ রাখুন আমাদের ব্রেনে আসে না ওটা বা আমাদের যে দায়িত্ব ধর্মীয় দায়িত্ব তিনি দায়িত্ব আমরা তো এ সম্পর্কে সচেতন নয় যদি কেউ বলছে আমরা গ্রাহ্য করি না যদি তাকে বলতে যাই পার্সোনালি ভাবে সে কি বলবে যে ভাই খুব ব্যস্ত আমি মানুষ আমার দুনিয়ার বহু কাজকর্ম রয়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কল আসে এস এম এস আসে বন্ধ করলে তারা কল পাবে না তখন আমি এত বছর কাছে খারাপ হয়ে যাব বা আমি যে আমার কোম্পানির মালিক তার কাছে খারাপ হয়ে যাব বিভিন্ন রকম বাহানা তো তার কাছে সালাদের চাইতে মোবাইল বেশি ইম্পর্টেন্ট ওই যে আসা কলগুলি বেশি ইম্পর্টেন্ট অথচ আল্লাহ আল্লাহ বলছেন সোরা মাউন সোর নম্বর একশো সাত আয়াত নম্বর চার এবং পাঁচের মধ্যে যে ফাবাইলুল্লিল মুসাল্লিন ধ্বংস হবে ওই সমস্ত মুসাল্লিরা ধ্বংস হবে ওই সমস্ত নামাজিরা আল্লাদিন হুম আন সালাতিহিম সাহুন যারা তার সালাত সম্পর্কে নামাজ সম্পর্কে উদাসীন অযত্নশীল তারা আপনি সাদাতে করতে গিয়েছেন এটাকে যত্ন সকাল আদায় করতে হবে এর এর ওপর দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে আপনি এভাবে অবহেলা ঘোষাতে হবে সাদা আদায় করলে এই সাদ আপনার জন্য কল্যাণের জায়গায় অকল্যাণ ডেকে নিয়ে আসবে লাভের জায়গায় ক্ষতি ডেকে নিয়ে আসবে সেজন্য আপনাকে সতর্ক হতে হবে মসজিদে প্রবেশের সময় আপনি প্রযুক্তি যে ব্যবহার করছেন তার সুব্যবহার করতে হবে ভালো ব্যবহার করতে হবে সঠিক জায়গায় ব্যবহার করতে হবে যদি আপনি এই নিয়ে এই কাজটা করে যান যে সাদাটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত অতএব এটাকে তার সেই মর্যাদা আদায় করতে হবে সেজন্য আমি আগে থেকেই মোবাইলটাকে সুযোগ করে যাব কিংবা বাড়িতে রেখে যাব কিংবা সাইলেন্ট মুন্ডের মুডে রাখব যে আপনার উদ্দেশ্য থাকে যে সাদাটা মানে যেন ডিস্টার্ব না হয় অন্যান্য মুসলিম যেন ডিস্টার্ব না হয় তাহলে এটা আপনি কীভাবে নিয়ে আসলাম আল্লাহ তালা বলছেন যে কদ আফলেহাল মমিনুন পরিত্রাণ পেয়ে গিয়েছে মমিনরা পরিত্রাণ পেয়ে গিয়েছে মমিনরা মমিন কারা আল্লাদিন সালাতিহিম খাসন মমিন হচ্ছে তারাই যারা তাদের সালাদ সম্পর্কে যত্নশীল যারা তার সালাদকে যত্ন সহকারে আদায় করে মন দিয়ে আদায় করে একাগ্রতার সঙ্গে আদায় করে তারা হচ্ছে মমিন তো আপনার যে একাগ্রতার পথে বাধা সেটা কি ছিল মোবাইল যখন আপনি এটাই কন্টন করলেন তখন অবশ্যই আপনি নেকির হকদার হবেন এ তো ওয়াক্তে সালাদ গেল সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে জুম্মার দিনে খুদ বা কত বড় ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যার জন্য সালাদকে অর্ধেক করা হয়েছে সেই খুদবাদে বসে যখন লোক ইমামের খুদ্দ শুনতে মগ্ন আছেন ঠিক সেই সময় কোনো একজন ব্যক্তির ফোন বেজে উঠলো খুদবা শোনার ধ্যান সব ভেঙে ভেঙে গেল এমন কি ওই ব্যক্তি খুদবায় বসে ফোন রিসিভ করছে কথা বলছে তখন সকল ব্যক্তি ইমামকে দেখা বাদ দিয়ে ওই ব্যক্তিকে ফলো করছে যে লোকটা করছে কি 
ওই ব্যক্তির জুমা গেল ওর জুমা নষ্ট হয়ে গেল ওখানে নেকি পাবে না বরং আর সঙ্গে সঙ্গে থামাতে গেল যে ভাই তুমি বন্ধ করো মোবাইল তুমি কথা বন্ধ করো ওদের জুমাটাও নষ্ট হলো কার জন্য ওই ব্যক্তির জন্য मोबाइल बंद करो जा कथा प्रयोग करुदबा दी प्रजुक्ति विद्यावहार हलो अंतर के प्राचुर्य भरे देव कृपण बकिल निजे खाली जो खाई धनी हमल प्राचुर्य हम मन दिक्कत सन्तुष्ट हवा मन दिक्कत धनी हवा दारिद्रेटा इसलमिक ला अनुजी एसार पर अब गल्प गुजब करा अनर्थक कथा बार्ता बोला जाएज नय एसार सलातर पर अब कथा बार्ता बोला अनर्थक कथा बार्ता बोला जाएज नय कुब समाज रे हट्स पे चैटिंग ना कर घूम आसे ना फेसबुके पोस्ट ना कर घूम आसे ना मोबाइले गान सुनते सुनते ना घूम आसे ना अनर्थक कथा बार्ता बोला अब कथा बार्ता बोला जाए नये चैटिंग कर फेसबुके स्टेटास जाते अब मे रंग नम्बर कथा सल्लाम पूर्वे शुआा अपार पर कथा बोला के अपछंद करतार कथा बार्ता बोला इसलमिक क्षेत्र क्षेत्र रि चैटिंग करते करते फेसबुक करते करते घूमिए घूम आसा ना एक डेढ़ दो समय घुमा तो अपना फिर समय घूम एम भांगे अनेक जुवक भाई एरक रेन जरा चार सलादा खूब भलो आदाय करी आसर जेहर मागरी बेसा क्योंकि ये मोबाइल कारण चैटिंग करते करते घूम आसे ना रि एक डेढ़ समय घुमा फजरा उठते फजर आठते 
তো আপনার ধর্মের পথে যে সালা তার পথে বাধা হচ্ছে এই প্রযুক্তি বিদ্যা এই মোবাইল তো এটা কন্ট্রোল করতে হবে আপনাকে এটাকে আপনাকে কন্ট্রোল করতে হবে যখন কোন ব্যক্তি রাত্রিতে শয় তখন শয়তান তার দেহে তিনটে গীত বাঁধে তিনটে বাঁধন বাঁধে তিনটে বাঁধন বাঁধে এবং প্রত্যেকটা বাঁধন বাঁধতে সময় সে কি বলে যে তোমার কাছে লম্বা রাত্রি রয়েছে তুমি আরো ফারুক তুমি ঘুমাও 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 ওই যদি সূর্যের তাপ না লাগলে ঘুম ভাঙে না সূর্যের তাপ না লাগলে ঘুম ভাঙে না এইরকম ব্যক্তি সম্পর্কে সালাম বলছেন যে যদি সেই ব্যক্তি উঠে যায় যদি কোনো ব্যক্তি রাত্রিতে শোয়ার পরে উঠে যায় ফজরের সময় ফজা করা আল্লাহ এবং আল্লাহ জিকির আস্কার করে ইন হাল্লা তোমাকে তাহলে একটা বাঁধন খুলে যায় কটা বাঁধন বাঁধা হয় তিনটে কটা খুললো একটা খোলার পদ্ধতি কি হলো ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর জিকির করা ধোয়া করা তারপরে বলছেন যে রসুলাম যে সে সকাল করে অত্যন্ত ফুর্তি সহকারে প্রফুল্ল চিত্তে স্বচ্ছ মনে সকাল করে তার মন পবিত্র থাকে তার কর্মে মন বসে আর যদি সে না উঠতে পারে যদি সে জিকির না করে অজু না করে সাদাদা না করে তাহলে সে শয়তানের অন্তর নিয়ে সকাল করলো তাহলে সে শয়তানের অন্তর নিয়ে সকাল করলো তার অন্তর মানে কালিমা রয়েছে তার অন্তর কালো দাগ পড়ে গিয়েছে তার অন্তর পাবে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে ও কাসলালান আর তার দিনের বেড়াতে অলসতা যাবে না তার দিনের বেড়াতে অলসতা যাবে না কোনো কাজে মন লাগবে না এটা হচ্ছে কেন টাইম মতো ঘুম থেকে না করা ওঠার কারণে ঘুম থেকে উঠে জিজ্ঞাস করা না করার কারণে অধু না করার কারণে সারা না করার কারণে সেই বুখারি হাদেশ নম্বর এগারোশো বিয়াল্লিশ তারপরে মোবাইল হচ্ছে চোখের জিনার একটা বড় মাধ্যম চোখের জেনার বড় মাধ্যম ইমাম বুখার রাহিম আলাই তা সেই বুখারের মধ্যে একটা হাদিস নিয়ে এসেছে অধ্যায় নম্বর উনআশির বারো নম্বর অনুচ্ছেদের মধ্যে তিনি বলছেন যে দুই চোখের জিনা হচ্ছে দুই চোখ দিয়ে অশ্লীল অসৎ জিনিস দেখা অলুজনানে জিনা হমান ইস্তে মা দুই কানের জিনা হচ্ছে দুই কান দিয়ে অসৎ ও অশ্লীল কথা শোনা পায়ের জিনা হচ্ছে এই পায়ে দিয়ে কোন অন্যায় জায়গায় যাওয়া আর সমস্ত কর অপকর্মের জ্বর হচ্ছে এই অন্তর সমস্ত অপকর্ম উৎপত্তি হয় এই অন্ত থেকে অন্তর থেকে ওই সদ্দিক কাদ্দিভু অথবা তার লজ্জাস্থান সেটা সত্য পরিণত করে অথবা মিথ্যায় পরিণত করে কোনো মেয়েকে ভালোবাসতে হবে উৎপত্তি কোথা থেকে হয় মন থেকে তারপরে সে ছোট ছোটো করে ভালোবাসে ব্যবিচার করতে হবে উৎপত্তি কোথায় থেকে মন থেকে তারপরে তার লজ্জাস্থান সেই কাজটা করে চুরি করতে হবে উৎপত্তি কোথায় থেকে মন থেকে করেক দিয়ে হাত দিয়ে তো সমস্ত প্রকল্পের জ্বর হচ্ছে এই অন্তর এই মন তারপর তার অঙ্গ প্রতঙ্গগুলি সেই কাজটা করে তো এটা হচ্ছে এমন জেনা যে লজ্জাস্থান বাদ দিয়ে দেহের অন্য অন্য অঙ্গ প্রতঙ্গগুলি করছে আমরা কত জেনা করছি মোবাইলে কত নোংরা ফিলিং দেখছি আমরা কত নোংরা জিনিস দেখছি আমরা কানে কত গান শুনছি আমরা মোবাইলে হাত দিয়ে যে আমরা টকটক নড়াচ্ছি স্ক্রিন টাচ মোবাইলগুলো এগুলো হাতের জেনা নয় হাতের জিনা চোখের জিনা কানের জিনা সকলের জিনা গোলা তারপরে গান বাজনার গুণ তো আরো রয়েছে গান বাজনার জিনা তো আরো ভয়াবহ রসুল্লাহাম বলছেন যে সেই নামাজের হাদিস হাজিস নাম্বার দু হাজার তিনশো মধ্যে 
मोबाइल देखी नये ध्वस मोबाइल सामने दिए पांच विषय उत्तर दिए अतिबाद होते जिज्ञासापर्वन सम्पर्क मोबाइल जीवन ध्वस कर हराम खे उपार्जन कर मोबाइल रिचार्ज करते करते इंटरनेट बाढ़ते बढ़ते शेष कर पैसा गुल हिसाब लगे कल के रिक्वेस्ट कर तरबर मत मोबाइल महिला संगे अपर महिला कथा ब्रेने की जे जिओ फ्री फ्री दिए सब व्यवहार करते हैं बड़ाफोन कम्पानी तीन सौ टाक पूरा रात फ्री कर दिए एक मास जो रात कथा ना बोली तीन सौ नष्ट हो जाए 
রাত্রি জাগরণ করতে হবে সে মহিলা পর হোক কিংবা আপন হোক ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলতেই আছে বলতেই আছে অথবা কোনো হিরোইনকে দেখছে ফলো করছে কোনো হিরোকে ফলো করছে কোনো হিরোইন সম্পর্কে দেখলে যে যার ফেভারিট হিরোইন কি ভাবনা আসে যে একবার পেলে হতো কিংবা আর কি আসে যে স্বপ্ন শুধু ওর জন্যই দেখি আমি ও আমার ড্রিম গার্ল এগুলো হচ্ছে যে না এগুলো হচ্ছে যে না আল্লাহ তালা বলছেন যে তোমরা মহিলাদের বিবাহ করো তোমরা মহিলাদের বিবাহ করো যখন তোমরা তাদেরকে বৈধভাবে মহরানা দিয়ে দেবে তখন তোমার জন্য সেই মহিলা বৈধ হয়ে গেল কিন্তু প্রকাশ ব্যবচার হিসেবে নয় গায়ুর মুসাফি হায়াতিন প্রকাশ ব্যবচার হিসেবে নয় প্রকাশ ব্যবচার বলতে কোন বেশাখানায় যাওয়া টাকা দিয়ে আপনি মোবাইল রিচার্জ করছেন টাকা বিক্রি করছেন কেন যে কোনো অপরিচিত মহিলা যে আপনার চোখের আড়ালে আছে যাকে আপনি জীবনে দেখেননি তার সঙ্গে কথা বলার জন্য এটা গোপন পত্নী নয় এটা গোপন প্রেম নয় এইভাবে অর্থ ব্যয় করা হারাম অর্থ যদি আমি কোনো মহিলাকে দিতে হয় বৈধ হবে মহারাণ হিসাবে দিতে হবে অন্য পন্থায় দেওয়া যাবে না তো আপনি মোবাইল ইউজ করুন ইন্টারনেট ইউজ করুন কিন্তু সব ব্যবহার করতে হবে যে সঠিক কাজে লাগাতে হবে আপনার মনকে কন্ট্রোল করতে হবে আমি আগেই বলেছি যে সকল সমস্ত মানে অপকর্মের পাপের জ্বর হচ্ছে এই অন্তর যদি আপনি এটাকে কন্ট্রোল করতে না পারেন তাহলে আপনি পাপ থেকে বাঁচতে পারবেন না যদি আপনি এটাকে কন্ট্রোল করতে না পারেন তাহলে আপনি পাপ থেকে বাঁচতে পারবেন না এটাকে কন্ট্রোল করতে হবে এটাকে কন্ট্রোল করতে হবে এটাকে কন্ট্রোল করতে না পারলে আপনি কঠিন ক্ষতির সম্মুখীন হবেন আল্লাহ তালা বলছেন সুরা আল ফুরকান সোনা আমার পঁচিশ আট উনতালিশের মধ্যে যে আফা রয় তার ইত্যা খাদা ইলাহা ও হাওয়া হু হেনুদাম আপনি ওই সমস্ত লোকদের সম্পর্কে কি বলবেন যে তাদের মনকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে মনের কথা মতো চলে আল্লাহর বিধানকে শোনে না মন যা বলে তাই করে তো আপনি গোপনে রয়েছেন নির্জনে রয়েছেন ঘরের মধ্যে রয়েছেন আপনি কিভাবে এইটাকে সঠিক কাজে ব্যয় করবেন কিভাবে আপনি এই পাপ থেকে বাঁচতে পারবেন এর একমাত্র উপায় হচ্ছে আল্লাহর ভয় তকোয়া যদি আল্লাহর ভয় না থাকে তাহলে আপনি পাপ থেকে বাঁচতে পারবেন না ঠিক ওই ঘর ব্যক্তির মতো যেটা সেই বোখার হাজার সিনেমা দু হাজার তিনশো তেত্রিশ সালে বর্ণিত হচ্ছে আসাহাবে গার পাহাড়বাসী তিনজন ঘটনার মধ্যে বর্ণিত হচ্ছে আমরা সকলে জানি ঘটনাটা যে তিনজন ব্যক্তি একদ একটা পাহাড় দিয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ মেঘ দেখে তারা গুহায় আশ্রয় নিল ঝড় প্রচণ্ড বেগ আসার কারণে একটা বড় পাথর সেই গুহার মুখে লেগে গেল তখন তিনজন ব্যক্তি কি বলল যে আমরা এখন আমাদের বৈধ কাজের অশিলা দিয়ে দোয়া করব হতে পারে আল্লাহ আমাদের এই দোয়ার মাধ্যমে পাথরটা সরিয়ে দেবেন ওর মধ্যে একজন ব্যক্তি বলেছিল আল্লাহ হে আল্লাহ प्रस्ताव दिए प्रस्ताव प्रत्याख्यन कर विपदग्रस्त हुए অর্থের জন্য বিপদগ্রস্ত হয়ে আমার কাছে সে আবেদন করলো যে আমাকে কিছু টাকা দাও আমি কি বললাম টাকা দেওয়ার একটা শর্তে যে দীর্ঘদিনের কামনা বাসন আমার মধ্যে রয়েছে সেটাকে পূরণ করতে হবে মহিলা বাধ্য তার শর্তে রাজি হয়ে গেল ওই ব্যক্তি বলছে যে আমি তাকে একশো দিনার দিয়ে দিলাম শর্ত অনুযায়ী সেই মহিলা আর আমি নির্জন জায়গায় একত্রিত হয়েছি এখন আমি তার দুই পায়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছি একবার ভাবনের ব্যক্তির ঘটনা দীর্ঘদিনের কামনা বাসনা কতদিনের চাহিদা কতদিনের ব্যর্থ প্রেম আজ সফল হতে যাচ্ছে যে জায়গাতে সেই ব্যক্তি আর ওই মহিলা ছাড়া কেউ নেই যে জায়গাতে ওই ব্যক্তি আর মহিলা ছাড়া কেউ নেই আর কোথায় দাঁড়িয়েছে ব্যবসায়ীরা একদম লাস্ট পর্যায়ে একদম দুই পায়ের মধ্যে খানে বসে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফকার তো বাইনা দিদি হ্যাঁ আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি কলার তখন ওই মহিলা বলছে ই আব্দুল্লাহ হে আল্লাহর বান্দা ইত্তাকিল্লাহ তুমি আল্লাহকে ভয় করো ওলা তাকতিবিল খাতিম ইল্লা বিহাক্কিহি আর তুমি অবৈধভাবে আমার সুযোগ থেকে নষ্ট করে দিও না তুমি অবৈধভাবে আমার সুযোগ থেকে নষ্ট করে দিও না তা খুব তো আমি আল্লাহর ভয় দাঁড়িয়ে গেলাম এটা হচ্ছে আল্লাহর ভয় যদি আপনার এই আল্লাহর ভয় থাকে তবে আপনি এই পাপ থেকে বাঁচতে পারবেন নচেন পৃথিবীর কোন শক্তি আপনাকে পাপ থেকে বাঁচাতে পারবে না
তো আপনাকে আল্লাহকে ভয় করতে হবে আপনার পাঁচ মিনিট বলবো ভাই আর পাঁচ মিনিট তো আপনাকে আল্লাহকে ভয় করতে হবে আল্লাহ ভয় ছাড়া আপনি পাঁচ থেকে বাঁচতে পারবেন না রসুল সাল্লাম বলছেন সেই বখর রাজস্ব ছয় ছশো ছশো ষাটের মধ্যে যে কাল কে আমাদের মাঠে আরশের তলে সাত ছেলে মানুষ ছায়া পাবে কালকে আমাদের মাঠে আরশের তলে সাত ছেলে মানুষ ছায়া পাবে যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া কোন ছায়া থাকবে না ওর মধ্যে এক ছেলে মানুষ হচ্ছে ওই ব্যক্তি ওই যুবক দায়াত হই ইমরাতন যাই কোনো মহিলা ডাকছে কেমন মহিলা দায়াত হই ইমরাত জায়াত মানসাবিন যে মালিন যে মহিলা হচ্ছে সম্ভ্রান্ত ঘরের সুশ্রী মহিলা সম্ভ্রান্ত ঘরের সুশ্রী মহিলা ডাকছে কেন পাপ কাজ করার জন্য জিনা ব্যবচার করার জন্য আমাদের অবস্থা কি যদি আমাদের কেউ ডাকে না আমরা জোর করে তাদেরকে প্রস্তাব দিচ্ছি আর যদি কোনো কালো কুৎসিত মহিলা ডাকে তাও আমরা চলে যাই আর এখানে এই যুবকে কে ডাকছে সম্ভ্রান্ত করে সুশ্রী মহিলা ডাকছে পাপ কাজ করার জন্য ওপেন অফার আর সে কি বলছে ইন আখাফুল্লাহ আমি আল্লাহকে ভয় করি এই যুবক কালকে আমাদের আর সে তারা ছায়া পাবে আল্লাহর ভয় ছাড়া আমার পাপ থেকে বাঁচতে পারবে না ভবন ওই ব্যক্তির কথা সেই বুকের হাজার সময় পাঁচ হাজার দুশো সত্তর মধ্যে বলেছে বর্ণনাকারী বর্ণনা হচ্ছে যে আন্না রজুল সাল্লাম একজন ব্যক্তির রসুলের কাছে আসলেন অহুয়া ফিল মসজিদে তখন রসুল্লাম মসজিদে আছেন সে ব্যক্তি এসে বললেন যে আন্না কত জেনা আমি জিনা করেছি আমি জিনা করেছি কে বলছে ওই ব্যক্তি নিজে স্বয়ং নিজে বলছে আমি জিনা করেছি একবার ভবন ওই ঘটনা ব্যক্তির ঘটনা ওই প্রেক্ষাপটের ঘটনা আজ আমাদের মতো ঘটনা নেই যে আজ আমরা বুক ফেলে জেনা ব্যবসা করছি প্রেম করছি কোনো দোষ নেই কোনো গুণা নেই কোনো শাস্তি নেই সেটা হচ্ছে সেই যুগ যে যুগে জেনার ঘোষণা মানে জেনার প্রমাণ পাওয়া মানে পাথর মেরে হত্যা করা পাথর মেরে হত্যা করা ও ব্যক্তি জানতে পারছি যে আমি সাক্ষ্য দিলে আমাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে একবার ভাবুন ওকে কোন জিনিস এখান থেকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে আল্লাহ দর্শনের দরবারে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ছে কোন জিনিসের কারণে আল্লাহর ভয়ের কারণে যদি আজ আমি শাস্তি গ্রহণ না করতে পারি তাহলে কালকে আমাদের মাঠে আমার এর অনেক বেশি ভয়ঙ্কর শাস্তি হবে সেই ব্যক্তি এসে উপস্থিত হয়েছে কার দরবারে রসুলামের দরবারে কেন রজম হওয়ার জন্যে হত্যা হওয়ার জন্যে তো আল্লাহর ভয় ছাড়া এখান থেকে বাঁচা সম্ভব নয় আপনি আল্লাহর ভয় কোথায় পাবেন ভাই কোথায় পাবেন এটা কোনো মিষ্টি নয় যে আপনি কোনো দোকান থেকে কিনিলেন বা কোনো মেডিসিন নয় যে কোনো মেডিসিন দোকান থেকে কিনে নিলেন আপনি খেয়ে নিলেন আর আপনার উপরে প্রভাব শুরু হয়ে গেল তাও নয় তা আপনি আল্লাহর ভয় কোথায় পাবেন কোথায় গেলে আপনার মধ্যে আল্লাহর ভয় আসবে আল্লাহ বলছে যে আপনি কোথায় গেলে আল্লাহর ভয় পাবেন আল্লাহ তো আল্লাহ বলছেন সোরা বাকারা সোনম দুই আত তেষট্টির মধ্যে যে খুদু মাকুম বেকুবিন অদগুরু মা ফিহিল আল্লাহ কুম তখন আমি যে কোরআন তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি আমি যে কোরআন তোমাদের উপর অবতীর্ণ করেছি এটাকে শক্ত করে ধরো আর এর মধ্যে যে উপদেশ আছে সেগুলো যিনি জীবনে অ্যাপ্লাই করো সে যিনি জীবনে বাস্তবায়িত করো আল্লাহ কুম তখন তাহলে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় আসবে প্রথম উপায় কি হলো যে কোরআন তেল অফ করতে হবে বেশি বেশি করে এর মধ্যে যা আছে সেটা বুঝতে হবে আদেশগুলো মানতে হবে সেগুলিকে ছাড়তে হবে তাহলে আপনার মধ্যে আল্লাহর ভয় আসবে দ্বিতীয় উপায় আল্লাহ তালা বলছেন সোরা বাকা সোরা দুই আত মাসের তেরাশির মধ্যে শ্যামের বিশ্বসিদ্ধ আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন যে আমি তোমার উপর শ্যাম ফলস করেছি কেন লাল্লা কুম তাত্ত গুণ যেখানে তোমরা মুক্ত হতে পারো আল্লাহর ভয় তোমাদের মধ্যে আসে তো শ্যাম পালন করলে আল্লাহর ভয় আসবে এটা হলো দ্বিতীয় উপায় তৃতীয় উপায় হচ্ছে আল্লাহ তালা বলছেন সোরা মাইদা সোরা পাঁচ আয়াত তোমার আটের মধ্যে যে এই দুলু হু আক মন লিপ্তা কুয়া তোমরা সদা সর্বদা ন্যায় বিচার করো তাহলে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় আসবে ন্যায় বিচার সেটা প্রতিবেশীর সঙ্গে হতে পারে নিজের ফ্যামিলির মধ্যে হতে পারে যে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে যে কোনো পর্যায়ে আপনার সঙ্গে আপনাকে ন্যায় বিচার করতে তাহলে আপনার মধ্যে আল্লাহর ভয় আসবে চতুর্থ উপায় আল্লাহ তালা বলছেন তোরা মানুষকে বেশি ক্ষমা করো মাফ করো তাহলে তোমার মধ্যে আল্লাহর ভয় আসবে এ মাপটাও সর্বস্থায় হতে পারে আপনার প্রতিবেশীর সঙ্গে মাফ করতে পারেন আপনার বাবা মাকে মাফ করতে পারেন স্ত্রীকে মাফ করতে পারেন যে কোনো ক্ষেত্রে আপনাকে বেশি বেশি মাফ করলে আপনার মধ্যে আল্লাহর ভয় আসবে সেটা বাকার শর্মা দুই আট নম্বর দুশো সাঁত্রিশ পঞ্চম উপায় আল্লাহ তালা বলছেন যে আমরা তকুল্লাহিন হে মান্দগণ যা তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তোমরা সত্যবাদের সঙ্গ সঙ্গ দাও তোমরা সত্যবাদীদের সঙ্গ দাও তো বেশি বেশি ভালোর সঙ্গে ওঠা বসা করতে হবে বেশি বেশি ভালোকে সংস্পর্শে থাকতে হবে দিন দিন মধ্যে যেতে হবে যত আপনি ভালো লোকের সঙ্গে ওঠা করবেন তত আপনার মধ্যে আল্লাহর ভয় আসবে লাস্ট শেষ উপায় আল্লাহ তালা বলছেন যে ও নাকি মুসলা ও তাকুহু তোমরা সাদাদাই করো এবং আল্লাহকে ভয় করো অর্থাৎ সাদাদাই করলে আল্লাহর ভয় আমাদের মধ্যে
এটা স্থানে ইউজ করা যায় কিন্তু এই যে ক্ষতির দিকগুলো সেগুলো থেকে আপনাকে বাঁচতে হবে যদি আপনি এগুলো থেকে বাঁচতে পারেন তাহলে আপনার জন্য বৈধ ব্যবহার করা আর যদি বাঁচতে না পান তাহলে আপনার জন্য বৈধ নয় আর বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে আল্লাহর ভয় আমাদের মধ্যে আনতে হবে আর ভয় আনার উপায় হচ্ছে এই ছটা তবে শেষ কথা হচ্ছে মোবাইল এমন একটা জিনিস নয় যে আপনাকে ইউজ করতেই হবে মোবাইল এমন একটা জিনিস নয় যে আপনাকে ইউজ করতেই হবে যদি আপনি পাপ থেকে বাঁচতে পারেন তাহলে ইউজ করুন আর না হলে ছেড়ে দিন আর এটাই আল্লাহ তালার উপদেশ এটাই ইসলামের বাণী আল্লাহ তালা বলছেন শেষ হয়ে যেতে পারে আল্লাহ তালা বলছেন যে ওলা তাকরবুল ফাহিসা তোমরা অশ্লীলতার কাছেও যেও না তোমরা অশ্লীলতার কাছেও যেও না মোবাইল অশ্লীলতা আছে না মোবাইল অশ্লীলতা আছে না গান বাজনা সব কিছু আছে এর মধ্যে তারা তারা কি বলছেন যে ওলা তাকরবুল ফাহিসা তোমরা অশ্লীলতার কাছেও যেও না পাপের ধারে কাছেও যেও না মা দাহারা মিনহা ওলা অমা কথা না সেটা প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য হোক আপনার প্রকাশ্য বেহায়াপনা ব্যবিচার মত আছেই কিন্তু মোবাইলে সব গোপনে আছে এগুলো সব লুকায়িত আছে যদি আপনি এই থেকে বাঁচতে না পারেন তাহলে আপনার জন্য মোবাইলের কাছে ধারে কাছে যাওয়া বৈধ নয় যদি আপনি যে বাঁচতে পারেন তাহলে আপনার জন্য বৈধ হবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ কাছে দোয়া করবো হে আল্লাহ তুমি যে প্রযুক্তিবিদ্যা দিয়েছো আমাদেরকে এর সঠিক ব্যবহার যেন আমরা করতে পারি এবং এর মধ্যে যে ভালো দিকগুলো সেগুলো আমরা যা অর্জন করতে পারি আর খারাপ দিকগুলোকে বর্জন করে একটা ইসলামিক জীবনযাপন করতে পারি সেটা তুমি দান করো আমিন ওয়াখিদ আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আল্লাহ